Assalamualaikum and hello everyone. Uh, first of all, I would like to say thank you to uh, MTE 2022 for inviting us, uh, JenBijak.my, to this spectacular event. Okay, uh, I am Shah Badrul. Uh, I am from JenBijak.my and also JenBijak Esport. We are actually an event organizer company or event management co company that used to handle uh, a lot of events uh, for corporate for school, for Jabatan Pendidikan throughout Malaysia. Uh, before the pandemic, we used to handle a lot of uh, physical events, physical activities such as team building, family days, carnival, uh, seminars or workshop uh, for corporate or for Jabatan Pendidikan. The last major event that we did uh, back in 2019 uh, is Carnival Rahmah uh, with Pabadada and Putrajaya and also Carnival Lampu also with Putrajaya. Uh, nowadays, a lot of events are done virtually or online. Uh, so, uh, with Jambija Domai or Jambija Esports, we also did some of the event via online or virtual. One of the events that we did virtually is eSport tournament and also uh, team building activities and we also have another virtual treasure hunt activities. Event. Uh, there are various types of event organizing or event management out there. So why do we need to have such an event? Usually uh, events are done to actually uh, gather people together uh, to launch a product or for social purposes. Technologies have uh, become a major part of event management today. Uh, some of our events are done via online 100%. The pandemic situation nowadays also changed the way we organize an event nowadays. Uh, we at jambijak.my and jambijak esports have done both physical event, virtual event. Again, uh, here I would like to thank uh, MTE 2022, the Malaysia Technology Expo 2022, Malaysia's leading international innovations and technology event for actually inviting us Jambijak to be part of these events. Uh, okay, today's session uh, is actually a sharing session from jambijak.my or jambijak esports. It is actually regarding innovations and technology. Esport is the new frontier. Esport in Malaysia have become something uh, a phenomenal in Malaysia. Uh, whether it is uh, amongst the school students or among teenagers or among corporate peoples because uh, Malaysia have nowadays produced a lot of uh, world-class esports player at Jambija coming from a background from uh, educational environment we actually uh, use esport as a tools to encourage students to learn how do we do this? We worked with Jabatan Pendidikan uh, Selangor back in 2020 during the first MCO when the pandemic hits. Uh, we worked with them uh, to organize an online eSport tournament for the students in Selangor, the whole, the entire states of Selangor. They can actually enter the competition by attending the PDPR. As we know, uh, many students actually play online games uh, using their phones or using the console at home. But how do we uh, encourage them to join this eSport tournament with Jabatan Pendidikan Negeri Selangor is they have to complete a series of PDPR in order for them to enter the competitions and teachers have to be the managers for their team everyone who participate in our esports tournament 
actually will receive a certificate from Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Uh, and then, in 2021, we did the same program with Jabatan Pendidikan Negeri Kedah, Johor and also Perak. The program runs for three months and that, that event itself uh, managed to attract around 25,000 students from these three states. Everything was done via online from the registration, uh, the scheduling, the tournament itself, all done via online. Our eSports tournament doesn't only focus on the actual eSport itself. We actually have a healthy gaming session in the tournament. We have motivational session in the tournament. We also include patriotic session in the tournament. Uh, we do this to actually promote uh, that eSport uh, it doesn't only play it has a lot of positive impact that we bring inside this tournament we try to create an ecosystem whereby students can actually learn while they play the eSport program also emphasis on the students teacher relationship because in order for students to join the tournament they have to actually convince the teacher they have to actually work together with the teacher to set up the team so that the teacher can actually be the managers for their teams Actually saya menawarkan diri saya sebab anak nombor saya yang datang jumpa minta tolong cikgu tolong jadi pengurus pasukan saya cakap ok tapi kamu kena bagi commitment so saya pergi jumpa dengan saya penyolong kanan co-curriculum saya so saya tawarkan dirilah untuk menjadi pengurus pasukan e-sport uh, as we know, not all the teachers are actually exposed to this e-sport scene, uh, whether in Malaysia or outside. So, what we do at jambijak.my, uh, we create a group with all the managers that, that already registered a team with us, so that in that group, we can actually give them tutorials how uh, students can actually enter these competitions, how the competition is done uh, from A to Z. To further enhance this ecosystem, uh, what we call edutainment, we at Jambija eSport also uh, conducted an online webinar or online workshop for eSports. In that webinar, we talk about uh, what are the things that they can become other than esports player? Because in esports, uh, you do not only play. Uh, there's developing of the esport involved, uh, the media involved. Uh, what are the jobs or skills that you can acquire from esports? From 2020, uh, we have uh, conducted. Uh, various eSport event uh, whether it is from Jambija eSport itself or from a request from schools or corporate company so I think in order for us to actually tackle the students and their interests uh, by using eSport as a tool is actually one way to actually do that why? Uh, because it is actually their time now. Esports is actually what they do. Even if we stop them, uh, we cannot stop esports itself. So for us at jambija.my and jambija esports, we are actually trying to take advantage of this opportunity uh, to actually bring uh, something that is uh, like a friend of mine in Jabatan Pendidikan Negeri Selangor says before. Uh, if nobody were to take eSport and turn it into positive, nobody would. So we at Jebija were uh, actually honoured uh, to be entrusted by Jabatan Pendidikan Negeri Selangor previously uh, for us to actually handle this uh, program for them. eSport is a new frontier? I'll say why not. From Jebija.my, uh, 
thank you again MTE2022 for inviting us for this sharing session uh, if you guys have any uh, questions that you want to ask you can actually go to our Facebook or website uh, just look for us jambija.my or jambija eSport thank you again please visit our booth at MTE2022 if you guys have any questions uh, relating to jambija.my or jambija eSport feel free to drop us a mail feel free to whatsapp us uh, we are available on Facebook, uh, TikTok, IG and you can also visit our website at genbija.my Thank you very much again. Bye bye. Ah, okay, yang sebenarnya kita nak sebab uh, apa macam idea sebelum ni kita pun memang dah pernah ada masa talk dulu kan selama hmm. selama import ni memang kita ada plan nak buat <coughs> yang pertama kita tak tahu macam mana nak buat yang kedua kita pun tak, da tak, da tak dapat jumpa lagi penganju yang boleh Uh, offer macam mana apa ni Gen Bijak uh, Sport ni offer kan untuk buat penganjuran tu jadi uh, Alhamdulillah ini kita jumpa kan jadi memang sebenarnya e-sport ni memang planning tu nak buat lama lah especially masa pandemik tu sebab nak ikutkan pandemik tu yang ni lah sebenarnya option yang sesuai pun kan uh. Uh, semua, uh, kita tapi ialah pandemik pun kita kita pun tahu isu kita nak communicate pun masalah juga masa tu kan Hmm. Ya, Alhamdulillah lah saya nampak program ni ada bagus dia kan Memang memang program yang maksudnya kita buat tu pun maksudnya Yelah main walaupun dalam kau guna, apa, guna telefon Kita main pun puas Saya tadi saya tanya adalah kan uh, Tanya beberapa hmm. orang uh, Yang uh, join sekali sebab kat sini kan ada kita punya wakil daripada uh, sumber manusia Perempuan tu ha. uh, Yang Betul. perempuan tu Cepah tu ha. Saya tanya dia Saya tanya satu je Apa yang tak bagus ha, Dia kata lama Nak cek yang tak bagus Tak ada dia kata. Alhamdulillah ha. Dia cakap yang Nak cari yang tak bagus Memang tak ada jalan Dia kata yang bagus Satu Kira Capai objektif lah Dapat eratkan Saya terakhir Sebab Kalau ikutkan Group yang dia masuk tu Dia kalah first lah Walaupun oh. dia kalah first Dia adalah rojak Team yang memang Dia orang rojak Ha, maksudnya dia rojak yang tim-tim daripada rakan-rakan yang lain yang tak ada tak ada tim tetapi dia kira fight lah walaupun dia rojak tim dia fight dan dia kalah pun dari tu dua mata je ha, jadi dia kata kalau next time bagi tu awal lah tim tu boleh kalah, dia buat kalah, kan? kalah bermaruah eh? kalah bermaruah kalah bermaruah dia punya CEO sendiri ha. dia sendiri tu berminat begitu berminat untuk mengadakan lagi sebenarnya Sukan-sukan uh, melalui online ni lah uh, E-sport ni Jadi memang sebenarnya Kalau kita buat awal lagi mungkin Sambutan mesti lagi ramai rasanya Mungkin ini adalah kali pertama Dia orang macam eh, betul ke tak betul Betul ke tak betul Tapi bila kita ha. dah buat tu Rupanya dia orang kata Alamak ruginya tak masuk Nyesalnya ha. tak masuk kan? Jadi yelah, itu yang feedback yang kita dapat Daripada dia orang ni lah tapi okay. Alhamdulillah okay. saya ucapkan terima kasih lah kepada gangbijak.com Kerana banyak membantu pihak kita lah dalam melaksanakan kejohanan ni Sebab ni kali pertama eh, kali pertama kita hmm. laksanakan di di tempat kita lah ha, ha. Kalau Pertamanya, sebelum ni kan? Eh? Ya, yeah. kalau sebelum ni tadi ha. ha, Memang tak ada e-sport lah maksudnya sebelum nah, ni Memang tak ada e-sport, ini kali pertama So far uh, dengan Jabijak senang, mudah dan uh, apa yang apa yang saya minta, apa yang saya uh, apa requirement yang saya bagi dekat dia orang tu, dia orang boleh 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 apa uh, boleh jalankan dengan ikut ikut apa yang saya nak lah. Uh, so okey lah, kira memuaskan lah pada saya sebab uh, ben benda virtual ni actually kalau nak buat event yang uh, apa physical lebih mencabar, cuma nya bila kita buat virtual benda benda jadi mudah. Benda jadi okay. mudah kita tak perlu face to face pun tak pernah jumpa pun geng-geng bijak ni secara face to face kita semua okay, secara, secara online saja kan. Ha, ha. ha online saja tak pernah jumpa face to face. Okey kalau bagi saya pula saya lebih kepada tarikh para pelajar kalau dapat keputusan dalam exam okey kalau keputusan baik saya akan bawa dan bagi hadiah lah okay, untuk bawa untuk e-sport ni. Kami pun bercadang untuk buat kelab e-sport di sekolah. Ha, disebabkan adanya kelab e-sport ni lah pada pelajar jadi makin uh, 
semangat berusaha ha, tapi dalam dalam masa yang sama juga saya tekankan bagian belajar tu jangan tinggal dan training pun kami tak buat waktu-waktu PDPI tu hujung-hujung minggu pada waktu malam ha, kalau ada masa kosong masa keluang kami akan buat lah tapi kami tak akan kacau waktu PDPI dan dia orang akan siapkan homework dulu sebelum mula training saya saya banyak cuba ajak tim sekolah-sekolah lain friendly sebagai contoh untuk CD1 dan CD2 ramai saya ajak screen lah ataupun bahasa tu gamer ni screen eh, friendly dengan sekolah-sekolah lain uh, maknanya bila kami dapat uh, persetujuan tu kami akan adjust satu hari lah uh, contoh macam hari Khamis suatu malam uh, lepas main isyak ke kami akan cuba buat lah friendly best of three so, itu pun bagi saya satu usaha yang bagus lah sebagai uh, mendisiplinkan anak-anak ni jangan tinggal belajar uh, ni untuk main game dia tak boleh juga kan uh, jadi kena ada cara untuk disiplinkan para pelajar ni untuk uh, tengok yang game ni bukan uh, 100% untuk uh, apa ni luang luangkan masa tak boleh nanti kita kena bagi masa untuk belajar untuk family untuk lagi-lagi untuk agama untuk Jangan tinggal soalan oh, okay, okay. Okay, mula-mula bila saya dapat je surat Okay, bila grup uh, PPT kongsi Saya kata apa benda lagi sukan Okay, saya pun terus buka Oh, ini sukan ni rupanya permainan uh, sukan secara elektronik Okay, saya duk bayangkan Oh, ni macam video game lah Macam budak-budak duk main video game Ini mesti budak suka lah ni video game Rupanya bila saya tadi baca balik, baca secara mendalam Rupanya dia bezakan isukan dia lebih kepada pertandingan Video game dia lebih kepada orang kata Keseronokan murid bermain uh, secara sendiri saja Bukannya kompetitif lah orang kata uh, Jadi itu first yang saya uh, dapat Tapi saya ialah biar kita cikgu ni Bila dapat satu benda kita kaji dulu Baca dulu sebelum kita sembah tu okay, Sebab tu saya terima bila terima ni Seronok, terima secara positif galakkan murid Sebab kita, kita membaca dulu, kita tak ambil dari sudut yang ketik Saya nampak teamwork hmm. So daripada situ, uh, memang saya banyak fokus pasal teamwork, tactical Kalau ada pandai and, atau taktik, kena ada teamwork, jangan menyalahkan orang Benda-benda tu yang saya akan lucukan Sebab saya nampak benda tu, uh, you have to macam uh, You have to achieve one goal and you kena work together to get that goal Pandangan orang lain tentang game yang tak bagus tu masih ada So, daripada situ saya kata kat student saya Kita jangan jadikan benda ni berpanjangan So, you have to show hmm. pada orang lain yang benda, Game ni bukan benda tak elok Tetapi boleh membantu kamu untuk kamu berjaya juga akan datang hmm. So, priority you kena ada lah You main game, boleh Tapi at the same time, you kena belajar tu Kena betul lah Sebab-sebab okay, So, masuk kelas hmm. Hmm. Lepas tu malam Kau mana nak scream ke nak apa-apa Pulang dalam ni Jadi saya menawarkan diri saya Sebab anak-anak saya yang datang jumpa Minta tolong cikgu Tolong jadi pengurus pasukan Saya cakap Okey tapi kamu kena bagi commitment So saya pergi jumpa dengan Saya punya longkanan Co-curriculum saya So saya tawarkan dirilah Untuk menjadi pengurus pasukan e-sport Macam mana nak libatkan pelajar kita Dengan cara yang betul kan Ya secara organise Orang kata Daripada situ saya tinggal pengalaman lah Macam mana nak daftar Memang dia ada technical issue sikit Because kita hmm. tak biasa kan Macam saya memang zero knowledge On uh, mobile legend On gaming ni semua But saya mengajar Suja yang teenager Ini makanan mereka So saya kena, am- kena ambil tahu juga Sampai tak, tak ketinggalan kan Dah masuk yang um, uh, Weekend Warrior tu so Dia memang satu introduction yang bagus lah Untuk saya So, I yeah. belajar macam mana nak organise student saya, macam mana nak buat pendaftaran Okay, ini saya punya nasihat untuk pengurus-pengurus kat sana Buat secepat mungkin uh, Mula-mula ni orang, uh, memanglah mereka tak nampak lagi kebaikan yang e-sport ni kan Jadi, hmm. bila kita nak buat ni, kebanyakan ibu bapa dah terbuka minda dia Wow Maknanya, sukan yang ada game ni, yang menggunakan handset ni maknanya ada ada something yang kita boleh bagi kejayaan aa, bagi impak positif kepada murid-murid pelajar-pelajar tapi mula-mula nak buat tu memang kebanyakan di bangan datuk ni memang cikgu dia ada yang bermain lah sport ni jadi okay. untuk membentuk pertandingan kejuanan tu tak adalah orang kata supporter daripada cikgu tu sekolah-sekolah tu tak ada masalah lepas tu ada jurulatih dia lepas tu ada pukul okay. lagi 
ni yang kami susun lah Dari segi untuk pendaftaran Yang mana apa tua-tua tu Open-open tu kami susun lah Yang mana kami hmm. boleh masuk Tapi kalau game bijak e-sport Confirm masuk Alhamdulillah Macam budak-budak kan uh, Macam main ni uh, Sebelum ni kan tu masa Bila ada apa pengajuran ni Daripada game bijak Sebenarnya ni Sebenarnya uh-huh. mereka dapat uh, mengisi Masa dan juga dapat uh, Mengatur masa lah Bila masa mereka nak main Bila masa mereka nak belajar hmm. uh, Sebelum ni kan Kita sekolah buka kan Dalam uh. bulan 3, bulan 4 tu Bila tahun nak masuk okay. tu kalau masa tadi hmm. saya beritahu dekat budak-budak ni okay. hmm. uh, Selepas Zohor Masuk ke bilik apa Mama Kebita okay, Boleh buat okay. pantihan uh, Dan oh. saya sebelum tu saya, uh, saya, apa, saya minta lah apa, Pengaran daripada pihak uh, sekolah Pihak besar dari kapal kanan Boleh membenarkan pelajar ni bawa telefon hmm. Dan hampir tu simpan kat saya okay. lah Dari pagi saya jumpa okay. uh, Lepas tu buat uh, planning tu yang nak bagi cakap kan macam kita boleh study tengok, uh. tengok YouTube kena kata cabaran cabaran yang saya hadap ini pemain terlalu ramai nak join <laughs> sebab mula-mulanya kata rasa nak hantar satu tim saja satu tim enam orang lepas tu saya iklan dekat Facebook sekolah saya dan okay. dapat penyertaan seramai empat puluh lebih saya rasa ni cabaran sebab saya nak pilih kan nanti murid pun sedih tak dapat dipilih jadi jika nak cakap uh, penerimaan ibu bapa ni memang mereka tahu tentang e-sport lah pasal e-sport ni tak ada masalah jadi saya terpaksa saya buat satu google form untuk kolek data murid kan untuk memudahkan proses di dekat google form tu saya nak Pesa untuk desain satu pes untuk dapatkan data profil mobile legend murid tu nak tengok okay. ranking mereka favorite hero mereka jadi saya baru hmm. boleh pilih top team yang balance kan Perkembangan isukan di negara ini semakin memberangsangkan dengan pelbagai kejohanan telah dianjurkan termasuk di peringkat sekolah. Mengambil inisiatif untuk memberi pendedahan meluas kepada pelajar sekolah rendah dan menengah terutama di luar bandar, Mobile Legend Bank Bank Community Hero dengan kerjasama Gen Bija Esports menganjurkan pertandingan isukan peringkat sekolah. Program Generasi Isukan Sekolah 2021 berlangsung minggu ini melibatkan sekolah rendah dan menengah di empat negeri iaitu Perak, Johor, Putrajaya dan Kedah. Antara yang menyertainya ialah SK Felda Temencu, Kota Tinggi, Johor. Menurut pengurus pasukan Cikgu Hafizah Hajana, pertandingan ini sememangnya menjadi kegemaran murid-murid sekolah ini dan sering mendapat sambutan. Beliau juga amat menggalakkan pelajarnya menyertai pertandingan sebegini supaya dapat membiasakan diri dalam era digital. Penganjuran kali ini telah memberi pendedahan awal kepada murid-murid saya khususnya bahawa permainan game yang mereka selalu main di rumah tu bukan hanya semata-mata permainan game ianya boleh diketengah diketengahkan ke peringkat yang lebih tinggi selain daripada itu ini adalah masa mereka zaman mereka anak-anak sekarang generasi sekarang lahir dalam era cyber Pertandingan ini juga menekankan etika di mana murid-murid diajar menjadi pemain yang bertanggungjawab dan berhemah supaya tidak menyalahgunakan platform dalam talian untuk mempengaruhi rakan sebaya secara tidak langsung menyemai semangat kesukanan. Jadi saya nak jadi pro player ML lah. Tapi kalau kita nak jadi pro player mesti jaga bahasa, jangan toksik lah. Kena jadi streamer yang bertanggungjawab sebab bila kanak-kanak macam saya ni tengok streamer Semua-semua orang kat luar sana nanti Kadang-kadang ada streamer yang mencarut nanti Budak-budak macam saya ni terikut-ikut Jadi itu salah satu benda yang tak elok lah Paduan dan kerjasama adalah kunci kejayaan setiap kumpulan Program ini juga menawarkan hadiah wang tunai Dan produk-produk tajaan Realme Malaysia
bukan kawasan-kawasan smoke menjadikan laluan-laluan untuk bertarung bersama dengan R9 Nero yang berada di dalam rumah dia nampak charme dia bakal terus dilepaskan oh M4 scoop 3 dia ya, dengan mudah Uh, melepaskan uh, passing di bahagian kanan mencari Riyad Mahrez masuk dalam kotak berarti masih lagi Riyad Mahrez Kevin De Bruyne for the third goal cukup berani Syahira Syahira cukup berani cukup berani hati kering guys hati kering mereka terus dapat pecahkan turut yang terakhir di bahagian bawah ini lot dalam perjalanan di Hadi 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 tak ada yang pun Uh, daripada segi taktik Contoh kalau PUBG Mobile Ataupun Mobile Legends Atau dulu Mereka perlukan strategi Yang taktikal Jadi uh. Kalau tak ada strategi Yang taktikal